Hello to everyone. Magandang araw sa ating lahat. Welcome to A to Z programming tutorial. Today I'll be teaching you about batch file scripting or batch file programming. So basically this lesson covers about basic commands in batch file and how to make a program in batch file scripting. I'm going to give you some sets of examples. Then later on, I will be giving you an exercise for you to create your own program. So let's get started. So we can start our program by opening first a notepad. So paano yun? Just press Windows key and R. Sabay po natin yung gagawin. Windows key and R. Lalabas yung run box. Ito sa run box, type notepad. And after that, press OK. So yung notepad, ito yung no, uh, application na gagamitin natin para makagawa ng batch file program. Okay? And after that, yan. So kung mapapansin nyo, gumawa na ako ng sample program for our lesson 1. Uh, ang tawag ko dito ay simple display. So for the meantime, you can pause the video. You can pause the video and then try to type it first in your laptop or your new desktop. Then after that, you can continue the video. Pero sa ngayon, try nyo munang i-type para kahit pa paano tuloy-tuloy po tayo sa discussion. If you are already done copying the sample program, we can now save this to our computer. So please click the file menu. Click the file menu. Then choose save. So this time, pili po tayo kung saan natin gustong isave ang ating sample program. So for example, ganito. So kung mapapansin nyo, meron na tayong uh, folder. So if I were you, create din kayo ng uh, folder no, para doon lang lahat nakasave yung mga activities natin at mga sample programs para hindi na kayo mawala. Now, diretso na po tayo dito sa file name. Dito sa file name, please type simple display. Simple display dot bat. So, you have to remember na ang ating file name ay simple display. Ang ating extension name naman ay dot bat. If someone asks you, ano ang file name, ang isasagot nyo, simple display. Kung meron man namang nagtanong, ano ang extension name ng batch file program, ang isasagot natin ay dot bat. Okay? Ang file name, simple display. Ang extension name ay .bat. So after that, proceed tayo sa save as type. Okay? Click nyo ito. And then, piliin po natin ang all files. Okay? Then after that, save. Now, so kung mapapansin nyo, meron na tayong simple display dito. So this is the indication na na-save na po natin ang ating program. Okay? Now, this time, we will try to open our program. So, punta ulit tayo sa kung saan natin sinave ang ating program. Yan, katulad na ito. No? Pag ganito ang itsura ng ating program or ating file name, tama po ito. Okay. So, this time, we will go to run the program. So, pag sinabi ng ating run, ibig sabihin nun, gusto natin buksan yung program or we will try to open the program. So, ang gagawin lang natin, double click. Yan. So, ito na ang ating output. Okay? So, ang output natin, ito naman ang ating source code. Ulitin ko guys, ha? Source code, output. So, ano yung source code? Okay. Ano naman yung source code? Ang source code, dito nakalagay lahat ng sets of instructions sa ating program. Source code. So, I'm to say, ang instructions, ito ang mag-uuto sa computer. Ano ba ang gusto mong ipagawa sa computer? For example, obviously, ang gusto natin ipagawa ay mag-display. So, kung nung niran natin yung program, ito ang naging output. So, ang dinisplay niya, ang welcome to batch file programming, hello future programmers, at welcome to AZ programming tutorial. So, this is the console. This is our uh, on the other hand, ito naman ay tinatawag natin source code. Lahat ng sets of instructions nasa source code. At yung output nandito sa console. So this time, I'm going to discuss the different commands and functions that we use here in our sample program. Different commands such as at echo of, 
title, what's the functions of color 02, para saan ba tong echo dot, yung echo, and of course, itong post nan. Anong mangyayari kung wala tong at echo? So basically, ituturo ko din, ano ba yung mga different or common error na pwede natin ma-encounter dito sa simple display at kung paano natin to aayusin. So, a bit of advice guys, no? Kung medyo nahihirapan kayo na sundin itong discussion natin, pwede nyo muna itong i-post, tapos ulitin nyo ulit para masundan nyo ako ng maayos. Kasi iisay-isay natin to lahat para sa ba itong ate ko, o ano mangyayari pag walang color 0 to, kung ko yung color 0 to, bukod sa color 0 to, ano pa bang meron, yung echo dot. Lahat po yan, itatakel po natin. Okay? So before we start in our discussion, ipapakita ko lang ulit kung ano yung kung ano yung output ng program natin. Okay? So open, double click. Yan, ito ang ating output. At the same time, ito naman ang ating source code or program. So let's begin with at echo. Off. What is the purpose of at echo? Off? Ano ba yung functions niya? But before I answer that, ano mangyayari? Kung i-delete natin yung at echo off. Okay. Delete natin, at echo. And then, save. Control S, shortcut is para makapag-save. Tapos, i-delete na rin natin to. Okay, close na rin natin to. Para makita natin kung ano magiging itsura. Kung walang at echo off. So, open natin. Yun. So, kung mapapansin nyo, malayong-malayong itsura kanina ngayon. Well, simply, it's because wala yung at echo off. So, balik tayo din sa tanong. Anong purpose o anong functions ng at echo? Ang at echo, it is a command that tells the program not to display every command. Every command, which is kasama dito yung title, color 02, yung echo dot, which is, ang at echo, siya yung magsasabi na ililimit niya yung kailangan mong i-display which is ang kailangan mo lang namang i-display itong welcome, batch to, welcome to Batch File Programming, Hello Future Programmers, and Welcome to A to Z Programming Tutorial. So meaning to say guys, kung ganito ang magiging itsura ng program nyo sa Batch File, simply, baka hindi nyo nailagay yung at echo of dito sa program nyo. So, one way para ma-troubleshoot o ma-debug natin ang ating program, lagay ang at echo off. And then, save. Tapos, close natin to. Open ulit natin. Ayan. Ayan. So, ganun lang po siya kasimple, guys. At echo off. So, para mas malinis, ting, uh, malinis at tama ang program nyo, ilagay nyo lagi ang at echo off. Kasi ito ang first line of commands na lagi natin gagamitin sa batch file scripting. Now, let's proceed to title. Para saan ang title? Ayan. Ang title, makikita yan dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, my first program in batch file programming. So, pag sinave nyo siya, makikita nyo siya dito sa, 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 sa top ng ating output. Ayan. So, ganun lang siya kasimple, title. Okay, my first program. Depende sa inyo kung anong gusto nyo yung title. Okay. Mas maganda kung maglalagay tayo ng title para kahit paano merong label yung program natin. Okay. Next is color 02. Para sa ng color 02? And ang color 02, eto guys, itong section na to, itong area na to. Siya magdi-display, siya ang commands na ito, siya yung magbibigay kung ano ba yung background color ng program mo. At the same time, kung ano yung text color ng program mo. Yan. So, paano natin malalaman yun? Okay. So, punta muna tayo sa command prompt. Okay. So, para naman doon sa mga hindi pa familiar sa command prompt, press nyo lang ulit yung Windows key, Windows key sa keyboard nyo, and then R. Sabay po ha, Windows key and R, lalabas yung run box. Then, type nyo, CMD. Okay. Then, run. Yan. So, ito yung command prompt natin. Lahat ng Windows operating system meron tinatawag na command prompt. So, dito sa command prompt, pakitype color slash 
slash question mark and then enter. Okay? Dito naman, well, nandito nakalagay yung different numbers and letters when it's and when, uh, at the same time, yung corresponding colors niya. Yung zero, black. Kaya kung mapapansin nyo, yung zero, eto yung black. Yung two, eto naman yung green. So meaning to say, ang unang number ay background. Ang pangalawang number naman, eto naman yung text color. Okay. So for example, gusto nyo baguhin. Gusto nyo gawing aqua yung, uh, yung background. So, ang aqua ay green. Ay, ay three, sorry. Ang aqua ay three. Tapos, ang gusto nyo naman ay, ang text color ay kulay yellow. Magawin natin six. Okay, same. Ayan na, same. Tapos, close. Atin ang command prompt. Close din natin tong program natin. Open ulit natin kung ano magiging itsura. Yun. So, uh, ang aqua, ang ating background, tapos yellow naman, ang ating test color. So, basically, depende din sa inyo kung anong itsura, kung anong background color or text color ang gusto nyo gamitin. So, I prefer 0, 2 para mas madaling makita o mabasa. Yan. Okay. So, ulitin ko guys, ha? yan po ang trabaho ng ng color 02. Next, yung echo dot. Ang echo dot naman, ito yung space pababa ng text natin. So, kung mapapansin nyo dito, no, meron siyang space. Space, space, space. Kaya merong space kasi nga po dahil sa echo dot. So, meaning, mas maraming echo dot, mas maraming space pababa. Okay? O, save natin. Okay? O, dagdagan pa natin. Echo dot. Para makita natin. Save. Close natin ulit. Okay. Run. Ayan. So, mapapansin nyo, no? Nagkaroon siya ng medyo maluwag na space dahil nga po sa echo dot. So, ang tanong, paano kung walang echo dot? Okay. Delete natin. Okay, delete natin yung mga echo dot. So, kung walang echo dot, simply, wala siyang space pag naran natin yung program. Yun. Yan. So, madali lang naman intindihan, no? Para kung, kung gusto nyo magkaroon ng spacing, pababa yung ating uh, text, o ang ating program, lagyan lang natin ng echo dot. Okay, echo dot. Echo dot. At the same time, depende din sa inyo kung gaano karaming echo dot ang gagamitin. Okay, you can see. Okay, close natin. Okay, tingnan ko ulit. Yan. So, medyo mas malini siya tingnan pag mayroong spacing. And then, next naman, at ano naman itong echo. Okay. So, ang echo naman, ito ang ginagamit natin kuman para makapag-display tayo ng text. Ano ba yung text natin? Ito yun, yung Welcome Batch Programming, Hello Future Programmers, Welcome to A to Z Programming Tutorial. So, meaning, para makapag-display ganyan, kailangan mo ng echo. So, for example, gusto mo nang, gusto mo ilagay mo miss ko na si Crush. Yan. Okay? Dapat, merong echo. Okay. So, save natin. Control S. Tapos, close natin. Open ulit natin. No? So, pag nirun natin yung program, makikita natin yung miss ko na si Crush. Okay. Yun. Ito na siya. Miss ko na si Crush. Okay? So, tandaan po natin yan. No? Echo. Now, last but not the least, etong post na. Para sa itong post na. Okay. So, ikuklose ko lang po natin. Now, pag nirun natin yung program, mag-simple, mag-display lang siya ng mga text. So, anong trabaho ng post na? Ang trabaho ng post na naman, pag enter mo, mag-end program. Ano yung sabihin? Pag 
klinik ko yung enter, pag tinet ko yung enter, automatic mag-e-end yung program mo. Example, enter. End program siya. Okay? So, ganun lang po kasi yung pasimple. So, paano pag walang POSNAL? Okay. Save natin. Tapos open natin siya. Okay. Napansin niyo yun? Ulitin ko lang. So, mapapansin niyo, hindi siya nag-o-open. Why? Kasi wala siyang POSNAL. Pero kung lalagyan natin ng POSNAL, yan. Save. Yan. So, mag-display ang ating program. Okay. Doon na natatapos ang ating lesson 1, batch file scripting. So, thank you very much, guys, for watching my video. So, if you have any questions, feel free to leave a comment on my video. For those students or individuals who really want to learn more about programming, just tune in to my channel, guys. Explore more. It's time to get out of your comfort zone. Once again, thank you very much and God bless.